स्टूडेंट आज के हमें एवरी टेस्ट पेपारे पेज नम्बर सिक्सटी फाइव ए सिक्सटी सिक्स दूटी पेजे एम सी की प्रब्लेमगल रही है से गई सल्यूशन कर देख आज के प्रथम प्रब्लेम हुईच वन इज मलिकुलर सलिड एखे सलिड है क्योंकि मलिकुल थकते हैं सिलिकन कार्बाइट दैट इज कोवल बंड लार्ज मलिकुल नट मलिकुल दिस नेट अफ सलिड आइस आइस एखे व्टार रही है व्टार मलिकुल थ्रु एज बर्णिंग अर्थात एज बर्णिंग माध्यम परस्पर चुक्त थे तेल एखे मलिकुल थे अर्थात डिस्क्रिट मलिकुल दिस इज व्टार एज टू सोडियम फ्लोरइड दैट इज एन ए प्लस एम माइनस एखे आयनिक कम्पाउंड रही है डायमंड डायमंड वन टाइप अफ डेड वाक सो द आइस इज रईट एनसार दें इलेक्ट्रोलाइस अफ एल टू ओ थ्री गिवस फोर पॉइंट फाइव ग्राम अफ एल एल कैथोड सेम अमाउंट अफ इलेक्ट्रिसिटी वज फार्स्ट इन टू एसिडिक व्टार एट एस टी द अमाउंट अफ अक्सिजें प्रडिउसड एट द एनोड इज तो ये बोला एल टू ओ थ्री के कैथोडे गलित अवस्था बल्टर अवस्था गलित अवस्था जो त्वरित विश्लेषण है इलेक्ट्रोसिस कैथोडे फोर पॉइंट फाइव टाइप पाए तो ये डब्ल्यू डब्ल्यू सिकल टू फोर पॉइंट फाइव ग्राम एल पाए आज तो एल टू ओ थ्री गलित अवस्था कि टू एल थ्री प्लस एवं थ्री ओ टू माइनस उत्पर है तो इलेक्ट्रोलैसिस को ले एल थ्री प्लस थ्री इलेक्ट्रन ग्रहण कर ग्रहण कर उत्पन्न एल उत्पन्न तोशन तुल्लांग कवर कत है तुल्लांग कवर एर एटोमिक वेट टोटी सेभेन इलेक्ट्रन थ्री दैट इज नाइन फैडर सूत्र एप्लाई कर ले डब्ल्यू सी वन ए इंटू किऊ पाई एफ एखे एप्लाई कर लेकर किऊर मानट अर्थात तरित मानता पे डब्ल्यू इंटू एफ बै ए तो डब्ल्यू बोले दिए फोर पॉइंट फाइव ग्राम तो फोर पॉइंट फाइव ग्राम एफ और इर मान दैट इज नाइन यरित्रा पा जाए तरित्रा एप्लाई करते एसिड मिश्रित वार क्षेत्र एसिडिक व्टार दैट इज एसिडिक व्टार फोर ओच माइनस माइनस फोर इलेक्ट्रन से खान अक्सिजन उत्पन्न है और टू व्टार टू एच टू उत्पन्न है तो एक क्षेत्र एस टी ते अक्सिजन कत है तुलते हैं से बेर करते हैं तो एक क्षेत्र में तुल्लांग भार कत है दिस वन मोल वन मोल मीस एस टी ते वायुदशी चार लिटार एवं एखे रियक्शन इलेक्ट्रन फोर इलेक्ट्रन दैट इज फोर तो हमें इक्ुएशन फलो करी कत उत्पन्न है डब्ल्यू समान ए इंटू किऊ बफ तो इर मानट वायु दशमिक चार बोर आस किर मान पे गे किर मान पे फोर पॉइंट फाइव फोर पॉइंट फाइव एफ बै और नीचे एफ रही है तरह संगे एफ एक्टा गुड कर दी तो एफ काट लो तो ये क्योंकुलेशन कर आस कलकुलेशन दैट इज फोर पॉइंट टू टू आस इज एगारो पॉइंट टू एंड एगारो पॉइंट दैट इज टू पॉइंट एट तो टू पॉइंट एट लिटार तो हमें टू पॉइंट एट लिटार एखे रईट आनसार दैट इज अपन सी इज रईट आनसार मोस्ट एफेक्टिव कोअगुलेटर फर फेरिक हाइड्रक्साइड सल इज फेरिक हाइड्रक्साइड जेको हाइड्रक्साइड पजिटिव सल एफ यूच पजिटिव सल जो हाइड्रक्स दिस इज पजिटिव सल बिकज आयरन थ्री प्लस एडजपन घटे कारण आर्ज आयरन थ्री प्लस एडजपन घटार जो एट पजिटिव थ्री दिस पजिटिव सल है तो ये पजिटिव सल के तंचित करार्जन नेगेटिव आयन प्रेशन है तो हमें एखे नेगेटिव आयन रही है फसफेट और सालफेट तो एर मध्य चार्ज मान बस है माइनस थ्री ए माइनस टू तो माइनस थ्री बेस ही एफेक्टिव है माइनस टू तुलन है फसफेड एखे सठिक उत्तर तपर रही है फसफेड एखे सठिक उत्तर हुईच कैन फ्रम द थ्री टाइप सल्ट दैट इज थ्री टाइप सल्ट मीस एखे तीन टे ओज थे तेज देखो तीन टे ओज रही है एम एक एसिड दैट इज एस थ्री पीओ फोर एस थ्री पीओ फोर एखे गठन माध्यम बुझते हैं जो एखे तीनटे ओज क्यों थे कारण तीनटे ओज थे तीनटे एसिडिक हाइड्रोजें पाया जाए तीनटे सल्ट उत्पन्न है तेल देखो एखे फसफरस अक्सोसिड रही है फसफरस क्षेत्र में एक डबल बोन अक्सिजन थको बाकी जो हाइड्रोजेंगो रही है से एक प्रत्येक ओज तैरी कर एक्टोक्सिजन डबल बोन सृष्टि कर ले बाकी तीन अक्सिजन तीन हाइड्रोजें थको तीनटे ओज तैरि कर तीनटे ओज तैरि कर तीनटे ओज थे तीनटे सल्ट पाया जाए 
এখানে দেখে সল্ট পাওয়া যাবে এখান থেকে একটা সল্ট এখানে দাও অর্থাৎ তিনটে সাবস্টিটিউশন করলে সল্ট পাওয়া যাবে তাহলে এখানে তিনটে হুইস থাকলে তিনটে সল্ট তো রাইট অ্যান্সার হবে এস থ্রি পিও ফোর ডি ব্লক অ্যান্ড শোজ কালার বিকজ অফ ডিডি ট্রানজেকশান ডিডি ট্রানজেকশান এখানে রাইট অ্যান্সার হুইচ ওয়ান ইজ প্যারামেটিক প্যারামেটিক মিনস দ্যাট আনপ্যার ইলেকট্রন থাকবে তাহলে প্রত্যেকটা ইলেকট্রন কনফিগারেশান করে এখানে দেখতে হবে যে কোন কমপ্লেক্সটার মধ্যে আনফেয়ার ইলেকট্রন রয়েছে প্রথম যে কমপ্লেক্সটা রয়েছে এনআই ওয়াটার টু প্লাস অর্থাৎ অক্সিজেন স্টেট টু প্লাস রয়েছে তাহলে দেখবো আমরা এনআই এনআই নিকেল টু প্লাস ইলেকট্রন কনফিগারেশান থ্রি ডি এইট অ্যান্ড ফোর এস সিরো তো থ্রি ডি এইট ফোর এস সিরো হলে উইক ফিল্ড রয়েছে তাহলে উইক ফিল্ড লেগেন্ড থাকলে ইলেকট্রন কনফিগারেশন কোনো কোনো পরিবর্তন ঘটবে না অর্থাৎ এখানে ইলেকট্রন কনফিগারেশন আসবে এইট আনফে ইলেকট্রন রয়েছে নেক্সট রয়েছে এই কমপ্লেক্সটা এনআই সিও দ্যাট ইজ কার্বন রয়েছে হোল ফোর স্ট্রং ফিল্ড এগেন্ট রয়েছে এখানে নিকেল উইথ জিরো অক্সিজেন স্টেট দ্যাট ইজ থ্রি ডি এইট এবং ফোর এস টু ইলেকট্রন কনফিগারেশন যেহেতু স্ট্রং ফিল্ড রয়েছে তাহলে ইলেকট্রনগুলি সমস্ত ইলেকট্রনগুলি পেয়ার অবস্থা থাকবে তাহলে এখানে দশটা ইলেকট্রন আছে দশটা ইলেকট্রন থ্রি ডি অরবিটালে পেয়ার অবস্থা রয়েছে তো এখানে পেয়ার অবস্থা থাকলে এটা ডায়াম্যাগনেটিক হবে তারপরে জিঙ্কে জেড এন টু প্লাস অক্সিজেন স্টেট রয়েছে জেড এন টু প্লাস জেড এন টু প্লাস জেড এন টু প্লাস অক্সিজেন স্টেট দ্যাট ইজ থ্রি ডি টেন থ্রি টেন মিনস দ্যাট এই রকম ইলেকট্রন কনফিগারেশন হবে তাহলে এখানেও আমরা দেখবো ডায়াম্যাগনেটিক হবে তারপরে কোবাল্ট কোবাল্ট থ্রি প্লাস কোবাল থ্রি প্লাসের সঙ্গে এখানে স্ট্রং ফিল্ড এগার আছে অ্যামোনিয়া স্ট্রং ফিল্ড এগেন্ট তো কোবাল্ট কোবাল্ট থ্রি প্লাস ইলেকট্রন কনফিগারেশন থ্রি ডি সিক্স থ্রি ডি সিক্স থাকলে ইলেকট্রন কনফিগারেশনে আমরা দেখব সমস্ত ইলেকট্রনগুলো প্যার অবস্থা থাকবে প্যার থাকলে সমস্ত ইলেকট্রন প্যার অবস্থা থাকার জন্য এটা ডায়াম্যাটিক তাহলে একমাত্র প্যারামেটিক ক্যারেক্টার বহন করে প্রথম কমপ্লেক্সটা তাহলে এখানে যেহেতু প্যারামেটিক কথা বলা হচ্ছে তাহলে অপশন এ ইজ রাইট হাইড্রোলাইসিস অফ ট্রাইক্লোরো ইথেন উইথ অ্যাকোয়াস কেউইস প্রডিউসেস ট্রাইক্লোরো ইথেনের কথা বলা হচ্ছে তাহলে ট্রাইক্লোরো ইথেনের সঙ্গে হাইড্রোলাইসিস করতে হবে দ্যাট ইজ সি এস থ্রি পয়েন্ট সি তিনটে সিএল রয়েছে ট্রাইক্লোরো ইথেন এর সঙ্গে হাইড্রোলাইসিস করলে কী হয় দ্যাট ইজ কে ওয়েজ অ্যান্ড ওয়াটার রিয়াকশন করলে রিয়াকশনের প্রোডাক্ট আসবে ফার্স্টে সাবস্টিউশন রিয়াকশন হবে অর্থাৎ তিনটে সেলে পরিবর্তে তিনটে ওয়েজ আসবে এরকম ট্রাইহাইড্রিক কম্পাউন্ডগুলো খুবই আনস্টেবল হয় এর ফলে কী হয় এখান থেকে এগারো জল নির্গত করতে হবে আফটার এলিভেশন ওয়াটার অর্থাৎ ওয়াটার এলিভেশন করা পর যেটা পড়ে থাকবে দ্যাট ইজ অ্যাসিড অ্যাসিডিক অ্যাসিড এখানে সঠিক উত্তর তাহলে উত্তর হবে অ্যাসিডিক অ্যাসিড মোস্ট দ্য ওডার অফ দ্য দ্য ওডার অফ দ্য কেমিক্যাল রিয়াক্টিভিটি অফ অ্যালকোহলস উইথ অ্যাক্টিভ মেটাল অ্যাক্টিভ মেটাল দ্যাট ইজ সোডিয়াম পটাশিয়াম বা লিথিয়ামের সঙ্গে কোনটার বেশি রিয়াক্টিভিটি আসবে তাহলে এখানে রিয়াক্টিভিটি অ্যালকোহলে কোনটা বেশি হবে দেখো কীভাবে রিয়াক্টিভিটি আমরা এখানে এখানে আমরা বিচার করব রিয়াক্টিভিটি কী করে বিচার করা হয় ধরো ফার্স্ট ওয়ান ডিগ্রি অ্যালকোহল দ্যাট ইজ সি এস থ্রি বন্ড সি এস টু এইচ ওয়ান ডিগ্রি অ্যালকোহল নেক্সট ধরো টু ডিগ্রি অ্যালকোহল সি এস থ্রি বন্ড সি এইচ এখানে সি এস থ্রি রয়েছে ও এইচ তারপরে ধরো থ্রি ডিগ্রি অ্যালকোহল সি এস থ্রি বন্ড সি সি এস থ্রি বন্ড সি এস থ্রি অ্যান্ড ও এইচ এটা প্রতি সঙ্গে ধরো সোডিয়ামের সঙ্গে রিয়াকশান করবো সোডিয়াম ইলেকট্রন বর্জন করবে তাহলে ইলেকট্রন বর্জন করে হাইড্রোজেনকে দেবে এবং এখান থেকে নেগেটিভ চার্জ দিয়ে হবে তাহলে এখানে যত বেশি পজিটিভ চার্জ হবে তত বেশি রিয়াক্টিভিটি তো দেখো এখানে প্লাস ওয়ান এফেক্ট একটা প্লাস এফেক্ট রয়েছে এখানে দুটো প্লাস এফেক্ট এখানে তিনটে প্লাস এফেক্ট তিনটে প্লাস থাকবে থাকলে এখানে ইলেকট্রন ঘনত্ব বেশি তার সাপেক্ষে ইলেকট্রন হত কম এবং এখানে একদম ইলেকট্রন হত কম তাহলে যেহেতু এখানে ইলেকট্রন হতো সবচেয়ে কম তাহলে সোডিয়াম সহজে ইলেকট্রন দান করতে পারবে তাহলে রিয়াক্টিভিটি ওয়ান ডিগ্রি বেশি ওয়ান ডিগ্রি বেশি টু ডিগ্রি এবং থ্রি ডিগ্রি তার কারণ একটাই না তিনটি প্লাস সেভেন থাকার জন্য ওই যে বন্ধনের মধ্যে ইলেকট্রন তো বেশি হওয়ার জন্য সোডিয়াম সহজে ইলেকট্রন দান করতে পারবে না আর এখানে ইলেকট্রন হতো কম এই দুটি সাপেক্ষে তাহলে সোডিয়াম সহজে ইলেকট্রন দান করতে পারবে দান করলে এখানে রিয়াক্টিভিটি বেশি হবে ওয়ান ডিগ্রি টু ডিগ্রি তারপর থ্রি ডিগ্রি অর্থাৎ রাইট অ্যান্সার হবে অপশন বি হুইচ ওয়ান ডাস নট রিডিউস এ ফেলো সলিউশন বেঞ্জালিট কারণ অ্যারোটিক অ্যালিহিটকে রিডিউস করতে পারে না হাউ মেনি প্রাইমারি অ্যামিন ক্যান বি ফর্মড ফর সি ফোর এইচ ইলেভেন এন ফর্মুলা 
তাহলে এই ফর্মুলা থেকে কতগুলো প্রাইমারি আমি তৈরি করতে পারবে দেখো প্রথমে আমরা স্ট্রাকচার গঠন করতে গেলে আমরা তিনটি কার্বন নিয়ে কাজ করি তো তিনটি কার্বনে এটা ওয়ান ডিগ্রি কার্বন এটা টু ডিগ্রি কার্বন ওয়ান ডিগ্রি কার্বন এবার তিনটি থেকে চারটে করব চারটে করার সহজ উপায় যে ওয়ান ডিগ্রি কার্বনে একটা কার্বন যুক্ত করবো আর টু ডিগ্রি কার্বন যুক্ত করবো তাহলে এরকম এখানে নিয়ে প্রথমে ওয়ান ডিগ্রি যুক্ত করলাম টু ডিগ্রি করলাম তাহলে চারটি কার্বন রয়েছে এবার অ্যামিন যুক্ত করতে হবে তাহলে এখান থেকে অ্যামিন কীভাবে পেতে পারি প্রথমে এখানে তাহলে এখানে এন এস টু হতে পারে একটা কম্পাউন্ড রাইট আবার এটা এখানে তাহলে এখানে একটা এন এস টু হতে পারে দুটি কম্পাউন্ড এখানে হলে একই কম্পাউন্ড আবার এখানে হলে বা এখানে হলে এই কম্পাউন্ড আসবে এখান থেকে দুটি কম্পাউন্ড পাবো আবার এখান থেকে আমরা কি পেতে পারি ধরো এই কম্পাউন্ড এখানে এখে নিয়ে আমরা এখানটা একটা এন এস টু করতে পারি যেটা প্রাইমারি অ্যামিন আবার আবার আমরা এখানে একটা করতে পারি রাইট এটাও প্রাইমারি আমি তাহলে দেখো আবার এখানে করলে ওই একই কম্পাউন্ড মানে এখানটায় করলে এখানটায় করলে প্রত্যেকটা ধার প্রান্তে করলে একই এই কম্পাউন্ড পাওয়া যাবে তাহলে মোট চারটে কম্পাউন্ড হচ্ছে ওয়ান টু থ্রি ফোর এইভাবে আমরা এটাকে সহজে ক্যালকুলেশন করতে পারি তো এখানে নাম্বার ফোর কমপ্লিট হাইলাইসিস অফ সেলুলোস কমপ্লিট হাইলাইসিস সেলুলোস করলে ডি গ্লুকোজ পাওয়া যায় ডি গ্লুকোজ ডি গ্লুকোজ পাওয়া যাবে টু প্রডিউস ব্যাকেলাইট হুইচ ওয়ান রিয়াক্ট উইথ ফেনল দ্যাট ইজ ফনোলাইট ফর্মা ডেট হুইচ ওয়ান ইউজড অ্যাজ এ মেডিসিন ম্যালেরিয়া ক্লোরো ক্লোরো কুইন ক্লোরাম ফেনল ইজ অ্যান ব্রড স্পেকট্রাম অ্যান্টিবায়োটিক ব্রড স্পেকট্রাম অ্যান্টিবায়োটিক ব্রড স্পেকট্রাম অ্যান্টিবায়োটিক তারপরে প্রশ্ন রয়েছে রাইট দ্য রিলেশন অফ ইকলিম কনস্ট্যান্ট কে আর ইজ নট সেল অফ দ্য ক্যালভানিক সেল তো কি এখানে রিলেশনশিপ হবে দেখো মাদার ইকুয়েশন ফার্স্ট নার্সট ইকুয়েশন তৈরি করো মাদার ইকুয়েশন এ সমান এ নট আর টি বাই এন এফ আর টি বাই এন এফ এল এন দ্যাট ইজ যখন আমি কে বসবো ইকলিম কনস্ট্যান্ট তখন এর মানটা জিরো হয়ে যাবে তাহলে আমি কি লিখতে পারি লিখতে পারি আর টি বাই এন এফ এল এন কে সমান ই নট তাহলে এল এন কে সমান আসবে এন ই নট এফ বাই আর টি তাহলে কে কত আসবে ই টু দি পাওয়ার এন ই নট এফ বাই আর টি অর্থাৎ এইভাবে স্টেপ বাই স্টেপ করলে ভুল হওয়ার সমনা অনেক কম থাকে তারপর প্রশ্ন রয়েছে এক্সপ্রেস করো চার সব ওয়ান গ্রাম এন থ্রি মাইনাস আয়ন ইন গ্লোবাইট এখানে চার্জ কত হবে সেটাকে নিয়ে ক্যালকুলেট করতে হবে তাহলে দেখো কী করে ক্যালকুলেট করব ফ্যারের সূত্র অ্যাপ্লাই করে ক্যালকুলেট করতে পারি এন থ্রি মাইনাস চার্জ তাহলে এখানে তুল্যাঙ্ক বার সহজে বলতে পারি যে নাইট্রোজেন ভর ফরটিন বাই থ্রি কারণ থ্রি চার্জ রয়েছে আর এখানে ওয়েট দেওয়া হয়েছে ওয়ান গ্রাম ওয়েট দেওয়া হয়েছে ওয়ান গ্রাম তাহলে এবার আমরা নাস্টের সমীকরণ ইউজ করতে পারি ডাব্লিউ সমান ই ইন্টু কিউ বাই এফ এই সমীকরণটা ইউজ করে আমরা ক্লো দ্যাট ইস কিউ বের করতে পারি কিউ সমান ডাব্লিউ এফ বাই ই এবার মানটা বসিয়ে তো ডাব্লিউ মানটা আমরা ওয়ান গ্রাম পেয়েছি ফ্যারিটি আমরা নাইন সিক্স ফাইভ ডাবল জিরো বসাই আর ই এর মানটা ফরটিন বাই থ্রি বাই থ্রি যদি হয় তাহলে এখানে আমি তিন গুণ করতে পারি তো এটাকে ক্যালকুলেশন করলে ক্লোবিউনিটি চার্জ পেয়ে যাব এটা কি ক্যালকুলেশন করে নেবে হোয়াট ইস দ্য এফেক্ট অফ প্রেশার অন অ্যাডজপশন অফ গ্যাস অন সলিড যত প্রেশার বৃদ্ধি করা হবে সলিড ওপর গ্যাসের অ্যাডজপশন বৃদ্ধি পাবে অর্থাৎ প্রেশারের বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে অ্যাডজপশনের মাত্রা বৃদ্ধি পায় হোয়াই বায়ো থা বায়ো থায়োনাইল ওয়াজ অ্যাডেড টু দ্য টয়লেট শপ বিকজ ইট ইস অ্যান্টিসেপ্টিক অর্থাৎ অ্যান্টিসেপ্টিক ধর্মটা বৃদ্ধি করতে এটা ব্যবহার করা হয় কোপার ইজ কল্ড ট্রান্সেন্ট এলিভেন্ট ইন স্পাইট অফ হ্যাভিং ফুলফিল ডি অরবিটাল হোয়াই কোপার কোপারকে আমরা ট্রান্সেন্ট এলিভেন্ট কেন বলবো যদিও ডি অরবিটাল ফুলফিল আছে কারণ কোপার ইস স্টেবিল অক্সিজেন স্টেট টু প্লাস কোপার টু প্লাস এখানে ইলেকট্রন কনফিগারেশন থ্রি ডি নাইন থ্রি ডি নাইন থাকার জন্য ডি উপকে অসম্পূর্ণ ইলেকট্রন রয়েছে আর এই ডি উপকে অসম্পূর্ণ ইলেকট্রন থাকার জন্য কোপারকে আমরা সন্দিগত মূল্য বলতে পারি হোয়াই ট্রানজিশন আয়ন হ্যাভি ডি ওয়ান ইলেকট্রন কনফিগারেশন আর আনস্টেবল কেন ডি ওয়ান ইলেকট্রন কনফিগারেশন খুব আনস্টেবল হয় কারণ কারণ ডি ওয়ান থেকে যখন ডি জিরো হয়ে যায় তখন ভেতরের কক্ষপাতগুলি প্রত্যেকটা কক্ষপাতে ইলেকট্রন দ্বারা পূর্ণ থাকে 
আর ইলেকট্রন দ্বারা পূর্ণ থাকলে সেই সমস্ত আয়নগুলোই খুবই স্টেবল হয় সেই কারণে ডি ওয়ান ইলেকট্রন কনফিগারেশান খুবই আনস্টেবল হয় ডি ওয়ান ইলেকট্রন থাকলে ইলেকট্রন পরিত্যাগ করে ডি জিরোতে চলে যাবে এই কারণে স্টেবল হয় অর্থাৎ ডি জিরো হলে আগের কক্ষপাতগুলো বা অভ্যন্তরীণ কক্ষপাতগুলো ইলেকট্রন দ্বারা ফুলফিল থাকে সেই কারণে স্টেবল হয় থ্যাংক ইউ ফর ওয়াচিং দিস ভিডিও